Het aantal mensen dat honger leidt in de regio is nu sinds het jaar 2000 op zijn hoogste punt. Dit blijkt uit de laatste editie van het regionaal overzicht van voedselzekerheid en voeding in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, welke vandaag is gepresenteerd door vijf VN-organisaties, waaronder de FAO. In 2020 is de hongersnood en de voedselonzekerheid sterk toegenomen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Deze trend is sinds 2014 merkbaar. Op basis van statistieken uit het rapport is te zien dat in de regio 1 op de 10 personen honger heeft ervaren in 2020 en 4 op de 10 personen is geconfronteerd met voedselonzekerheid. Julio Berdegue, vertegenwoordiger van FAO in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, zegt dat de COVID-pandemie enorme invloed heeft gehad op onze voeding. Echter is dit alles te wijten aan deze pandemie. But I'd like to highlight that uh, not everything is due to the pandemic. Since 2014, close to 27 million have been added to the world of those who go to bed every day without being adequately nourished. We, the setback, as you, if you see these figures, is close to 20 years in the fight against hunger if we measured by the number of people who are under this condition. In 2002, which is the highest point in this series that we've introduced, so we had 58.5 million people living in hunger conditions in the region, and now it's 59.7 million. There's no updated records of when it was the last time we had close to 60 million people living in hunger in our region. Het rapport wijst verder uit dat 106 miljoen personen lijden aan overgewicht. Dat is gelijk aan één op de vier volwassenen. Ook kinderobesitas is in de afgelopen 20 jaren gestaag toegenomen in onze regio. Berdegui wijst erop dat de kinderen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ongezond en onvoldoende eten. Als deze trend zich voortzet, is hij bang dat de regio de duurzame ontwikkelingsdoelen van overgewicht niet zal halen. So what we have also said in uh, uh, presentations of this same report in previous years is that we continue to suffer an uncontrolled uh, epidemic of obesity among adults. One out of every four adults uh, suffer from obesity. One out of every four. Let's think, uh, one out of every four. I'm not talking of overweight, I'm talking of obesity. What uh, this represents in health terms, in loss of economic growth, in gigantic uh, experience, Expenses in the public budget in order to con uh, to struggle against the consequences of uh, on human health of this uh, uncontrolled epidemic. We're well above uh, the world average, uh, well above uh, 13 percent at a world level, and but 24 percent in our own region, and the problem continues to worsen. This is the 13th edition of the report Regional Overzicht van Voedselzekerheid en Voeding in Latin America en het Caribisch gebied. Dit rapport moet ertoe leiden dat we onze voedselsystemen gaan veranderen. We moeten ons voedsel dus anders gaan produceren, verwerken, distribueren en consumeren.